my dream tnbsc channel ku subscribe pannunga indha video la nama enna paaka porona 11th standard zoology 5th lesson serithal mattum mudkarathal unavu padiyin thisivigal unavu kulal mudal malakudal varilana unavu padiyin suvar vandu naanku padalangalala aanadhu idhu vandu kekkala unavu padiyin suvar ethane padalangalala aanadhu appo nu solli kettaanga na naanku padalangalala aanadhu avai serosa tasi aduk கோலை கீழ் படலம் மற்றும் கோலை படலம் சேரோசா பற்றி பார்க்க போகிறோம் சேரோசா அப்படிங்கிற வெளியடுக்கு வந்து இணைப்பு திசு மற்றும் மெல்லிய தட்டை எபித்திலிய செல்களால் ஆனது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது தசை அடுக்கு தசை அடுக்கில் வட்ட தசைகள் நீள்வாக்கு தசைகள் நரம்பு வலைப்பின்னல் இணைப்பறிவு மண்டல நரம்பலைகள் ஆகியன வந்து இருக்குது இங்கு தோன்றக்கூடிய அலை இயக்கம் இணைப்பறிவு மண்டல நரம்பலைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுது நெக்ஸ்ட்டு கோலை கீழ் படலம் இது வந்து தளர்வான இணைப்பு திசுவால் ஆனது இதில் வந்து நரம்புகள் இரத்த நாளங்கள் நிணநீர் நாளங்கள் மற்றும் சிறுகுடல் சுரப்பை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பருவ நரம்புகள் ஆகியவை வந்து இருக்குது உணவு பாதையோட உச்சுவரில் இருக்கிற கோலை படலம் கோலை பொருளை சுரக்குது செரிமான சுரப்பிகள் நாளும் உள்ள சுரப்பிகளான செரிமான சுரப்பிகள் உயரிய வினை யூகிகளான நொதிகளை சுரக்குது இது வந்து கேட்கலாம் செரிமான சுரப்பி வந்து நாளம் உள்ள சுரப்பியா நாளம் இல்லா சுரப்பியா அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் செரிமான சுரப்பி வந்து நாளம் உள்ள சுரப்பி உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் கல் கல்லீரல் கணையம் ஆகியவை உணவு பாதையோடு இணைந்த செரிமான சுரப்பிகள் ஆகும் இறப்பை சுவரில் உள்ள இறப்பை சுரப்பிகள் இறப்பை நீரையும் சிறுகுடலின் கோலை படலம் சிறுகுடல் நீரையும் சுரக்குது உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் மனிதனின் வாய்க்குழியில் மூன்று இணை உமிழ் நீர் சுரப்பிகள் இருக்குது அவை மேலண்ண சுரப்பி கீழ்த்தாடி சுரப்பி மற்றும் நாவடி சுரப்பி இவற்றுள் கண்ணப்பகுதியில் இருக்கிற மேலண்ண சுரப்பி வந்து பெரியது நாக்கிற்கு கீழ் இருக்கிற சுரப்பி வந்து நாவடி சுரப்பி மேலண்ண சுரப்பியின் நாளத்திற்கு ஸ்டென்சனின் நாளம் என்றும் கீழ்த்தாடி சுரப்பியின் நாளத்திற்கு வார்டனின் நாளம் என்றும் மற்றும் நாவடி சுரப்பி நாளத்திற்கு ரிவினிஸ் நாளம் அல்லது பர்த்து உள்ளின் நாளம் என்றும் பெயர் இந்த நாளங்கள் வழியாக உமிழ் நீர் வாய் வழியாக அடையுது உமிழ் நீர் சுரப்பியிலிருந்து நாளொன்றுக்கு ஏறத்தால ஆயிரம் முதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி லிட்டர் உமிழ் நீர் சுரக்குது தெரிந்து கொள்வோம் கல்லீரலில் உருவாகக்கூடிய பித்த நீரில் செரிமான நொதிகள் வந்து எதுவுமே கிடையாது ஆனாலும் செரித்தல் சிறியாக நடைபெற பித்த நீர் வந்து அவசியமாகுது குறிப்பாக கொழுப்பு செரித்தலில் இது முக்கிய பங்கு வைத்தது இறப்பை சுரப்பி இறப்பையின் உச்சுவரில் இறப்பை சுரப்பிகள் வந்து இருக்குது இங்குள்ள முதன்மை செல்கள் அல்லது பெப்டிக் செல்கள் அல்லது சைமோஜன் செல்கள் இறப்பை நொதிகளை சுரக்குது கோப்பை வடிவ செல்கள் கோலைய சுரக்குது பிரைட்டல் செல்கள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் மற்றும் வைட்டமின் பி டுவெல்ல உட்கிறக்க தேவையான காசிலின் உள்ளமை காரணியையும் சுரக்குது கல்லீரல் நமது உடலில் இருக்கிற மிகப்பெரிய சுரப்பியாகிய கல்லீரல் வயிற்றறையின் வலது மேல் பகுதியில் உதர விதானத்துக்கு சற்று கீழே அமைஞ்சிருக்குது கல்லீரல் வலது ம வல இடது மற்றும் வலதுன இரு பெரிய கதுப்புகளையும் இரண்டு சிறிய கதுப்புகளையும் கொண்டது இந்த கதுப்புகள் உதர விதானத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்குது ஒவ்வொரு கதுப்பும் கல்லீரலின் செயல் அழகான பல சிறு கதுப்புகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொன்றும் கிளிசனின் உரை என்னும் மெல்லிய எனப்பு திசு படலத்தால் சூழப்பட்டிருக்குது கல்லீரல் செல்களில் சுரக்கக்கூடிய பித்த நீர் மெல்லிய தசையலான பித்த பயில சேமிக்கப்படுது பித்த நாளமும் கல்லீரல் நாளமும் இணைந்து பொது பித்த நீர் நாளத்தை உருவாக்குது பொது பித்த நீர் நாளம் கீழ்நோக்கி சென்று கணைய நாளத்துடன் இணைந்து கல்லீரல் கணைய பொது நாளமாக உருவாகி சிறு துளைவழியை முன் சிறுகுடலில் திறக்குது இத்துளை ஓட்டி சுருக்கு தசையால் சூழப்பட்டிருக்குது கல்லீரல் செல்களுக்கு இழப்பு மீட்டல் தன்மை அதிகம் உள்ளதால் மூணு முதல் நான்கு வாரத்திற்குள் பழைய செல்கள் புதிய செல்களாக மாற்றியமைக்கப்படுது கல்லீரல் பித்த நீரை சுரப்பது மட்டுமல்லாமல் மேலும் பல பணிகளையும் செய்து அவைகளாகன நெக்ஸ்ட்டு தெரிந்து கொள்வோம் அங்காடி பகுதிகளில் கிடைக்கக்கூடிய உணவில் இருக்கிற வேதி பதப்படுத்திகள் மற்றும் செயற்கை ஊக்கிகள் ஆகியனவற்றை பட்டியலிடவும் கேடு விளைவிக்கும் இத்தகு பொருட்களை எவ்வாறு தவிர்க்க முடியும் கல்லீரலுடைய பணிகளை எல்லாம் பார்க்கலாம் வயதான பழுதுபட்ட இரத்த செல்களை அழித்தல் குளுக்கோஸின் குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜன் வடிவத்தில் சேமித்து வைக்கிறது அல்லது கணைய ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டினால மீண்டும் குளுக்கோஸாக இரத்தத்தில் விடுவிக்கின்றது கொழிப்பில் கரையும் வைட்டமின்களையும் இரும்பையும் சேமிக்குது நச்சு பொருட்களை சிதைத்து நச்சுத்தன்மையற்றதாக மாற்றுது மற்றும் யூரியா மற்றும் தேவையற்ற அமினோ அமிலங்கள் உருவாக்குவதில் பங்கேற்குது கணையம் செரிமான மண்டலத்தில் இருக்கிற ரெண்டாவது பெரிய சிறப்பி வந்து கணையம் 
நீண்ட மஞ்சள் நிறம் உடைய இது ஒரு கூட்டு சுரப்பியாகும் இதுல நாளமில்லா சுரப்பிகளும் மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகளும் வந்து இருக்குது இது முன் சிறுகுடலின் யூ வடிவ பகுதியின் இரு தூம்புகளுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது நாளமுள்ள சுரப்பு பகுதியில் சுரக்கப்படும் கணைய நீர்ல கணைய அமைலேஸ் டிப்ரேசின் கணைய லிபேஸ் போன்ற நொதிகள் வந்து இருக்குது நாளமில்லா சுரப்பி பகுதியான லாங்கர்கானின் திட்டுகளில் இன்சுலின் மற்றும் குளுகான் போன்ற ஹார்மோன்களை சுருக்குது கணைய நீர் நேரடியாக முன் சிறுகுடலில் கணைய நாளத்தின் மூலம் திறக்குது உணவு செரித்தல் மற்றும் செரிமான நொதிகளின் பங்கு செரித்தலின் போது திட உணவுப் பொருட்கள் உட்கிரத்தலுக்கு உட்கிரத்தலுக்கேற்ற மற்றும் தன்மயம் மாதலுக்கேற்ற நிலைக்கு மாற்றப்படுது இந்த செயல் பகுத்தல் மற்றும் வேதி செயல்களால் நடைபெறுது வாய்க்குழியில் உணவு செரித்தல் உணவின் மீதான பார்வை அதன் மனம் சுவை மற்றும் வாய்க்குழியில் உணவுப் பொருள் ஏற்படுத்தும் தொடு தூண்டல் ஆகியவற்றால் தூண்ட பெற்ற அன்னிச்சை செயல் உமிழ் நீர் உற்பத்தியை தூண்டுது உணவை சிறிய துண்டுகளாக உடைத்தல் மற்றும் அரைத்தல் போன்ற முதல் நிலை செரிமானம் வாய்க்குழியில் நடைபெறுது இதற்கு மெல்லுதல்னு பெயர் உமிழ் நீரில் நீர் என்ஏ பிளஸ் கே பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் கச்சு ஓத்ரி போன்ற மின்பகு பொருட்களும் டயலிங் எனும் உமிழ் நீர் அமைலேஸ் பாக்டீரிய எதிர்ப்பு பொருளான சை லைசோசைன் மற்றும் உயவு பொருளான கோலை ஆகியவன உள்ளன உணவை ஈரப்படுத்தி மென்மையாக்கி குலைத்த நிலைக்கு மாற்றி உயவுத்தன்மையை ஏற்றி எளிதில் விளங்குவதற்கேற்ற தன்மைக்கு உணவை உமிழ்நீர் வந்து மாற்றுது உணவில் இருக்கிற பாலி சாக்ரேட்டான டார்ஜின் அளவில் முப்பது சதவீதத்தை உமிழ்நீர் இரட்டை சர்க்கரை மூலக்கூறுகளாக மாற்றுது நன்கு அரைக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் உணவு கவலங்களாக மாற்றப்பட்டு தொண்டை வழியாக உணவுக் குழலுக்குள்ள செலுத்தப்படும் நிகழ்ச்சிக்கு விழுங்குதல்னு பெயர் உணவு கவலம் உணவு குழலின் பெரிஸ்டால் பெரிடால்சிஸ் என்னும் அலை இயக்கம் மூலம் இறப்பைய அடையுது இறப்பைக்குள் உணவு செல்வத கார்டியாக் சுருக்கு தசை கட்டுப்படுத்துது உமிழ் நீரில் உள்ள பை கார்பனேட்டுகள் உமிழ் நீரின் பிஹெச்ஐ ஐந்து புள்ளி நாலு முதல் ஏழு புள்ளி நாலு வரை வைக்குது இந்த அளவு குறைந்தால் உமிழ் நீரின் அமிலத்தன்மை உயர்ந்து பற்களின் எனாமல் பகுதி கரையக்கூடும்